വീണ്ടും സ്വാഗതം യു ഡോക്ടറിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഐ സിൻഡ്രോമിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ എന്താണ് അതുപോലെ അതിന് വരുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡ്രൈ ഐ സിൻഡ്രോം നമുക്ക് വരാം ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന സിംറ്റംസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലെ ഡോക്ടർ ആരിഫ് ആണ് ഒപ്താൽമോളജിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ പല ഇപ്പോൾ ഓക്കുപേഷൻ റിലേറ്റഡ് ഇത് ഡ്രൈ ഐ സിൻഡ്രോം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ പലപ്പോഴും പലരും സ്പെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി പോകുന്നുണ്ട് ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാരണം ഡ്രൈ ഐസ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കണ്ണാടിക്ക് പകരം കോണ്ടാക്ട് ലെൻസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കവറിംഗ് ആണ് പല ടൈപ്പ് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസസ് ഉണ്ട് കൂടിയ ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞ പവറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ലെൻസസ് ഉണ്ട് അത് കുറെ കൂടി ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പക്ഷെ ഓവറോൾ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിങ് കുറച്ച് ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി ഈ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സിംറ്റംസ് ആഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഫോറൻ സാധനം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് കണ്ണിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്പം അന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഇപ്പം മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ആണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കോസ്മെറ്റിക് റീസൺസ് കാരണം ചിലർക്ക് ഈ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട് അത് പല ടൈപ്പുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഇല്ലാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡ്രോപ്സ് അധികം നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ചില കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യും ബെൻസാൽ ക്ലോണിയും ക്ലോറൈഡും അതിനകത്ത് പല കെമിക്കൽസ് അത് ആഡ് ചെയ്യാത്ത പെർട്ടിക്കുലർ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട് ആ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഇടുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഈ ഡ്രോപ്സ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ഡേ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ബോത്ത് വേ യുവർ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസസ് പ്ലസ് ഈ സിംറ്റംസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്മി സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം ലേസിക് ഇപ്പം ഈ പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പം ഒരുപാട് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലേസിക്കിന് ഒരു വെൽ നോൺ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈനസ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മളിപ്പം ലേസിക്ക് ചെയ്യണേലു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എസ് എസ് ചെയ്യും കണ്ണിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് ഡ്രൈ ആണോ അല്ലേ എന്ന് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതാണ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തത്തേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്നീട് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ ലേസിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങും ഡ്രൈനസിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിനും സെയിം തന്നെയാണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഗ്രേഡ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഡ്രൈനസ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞ ഒരു കണ്ണാണ് സാധാരണ കണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തിയുണ്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞ കണ്ണാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വീക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തത് റിയലി ഡസൻ മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൻമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഒരുപാട് ഓട്ടോ ഇമ്യൂണും ഹോർമോണൽ ഡിസീസസ് അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ടിയർ ഫിലിമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കുക എങ്ങനെ നമുക്കിത് കണ്ടിട്ട് ജനറലായിട്ട് ദേഹം കണ്ണ് മാത്രം നോക്കാതെ ഫുൾ ഒരു ബോഡിയുടെ വാല്യുവേഷൻ ചെയ്ത് ജോയിൻസിലൊക്കെ ചില മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ മാതിരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇപ്പം സോഗ്രൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസാണ് നമ്മൾ ബോഡിയിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡി
കണ്ണിലുള്ള വാട്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് നിർത്തും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി ഈ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഡ്രൈ സ്കിന്നിൻ്റെ നോർമൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലൈമറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ആ മോയിസ്റ്റ് മോയിസ്റ്റ് നേച്ചർ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലേക്സ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം അതൊരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഫാക്ടറാണ് ടെൻഡ്രഫ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അത് തന്നെ കണ്ണിൽ വരും അത് നമ്മൾ അത് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥികളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അത് നമ്മളെ ടിയർ ഫിലിമിൻ്റെ നേച്ചറും കോമ്പോസിഷനും മാറ്റും അപ്പം അത് അത് കാരണം ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു കൂട്ടി നമ്മൾ ജെൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഓയിൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സ്റ്റിറോയിഡ് ഒരു മൈൽഡ് സ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡോക്ടർ മെൻഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും നടന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ജെല്ലിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സർജറിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടോ അത് പ്രിഫറബിൾ ആണോ എന്താണ് അതിനകത്തൊരു സർജിക്കൽ അപ്രോച്ച് സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മാതിരി ഗ്രേഡ് ചെയ്യും അടുത്ത പടം ഒന്ന് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരായിരുന്നു അപ്പം ആ ഈ പടം പെർട്ടിക്കുലർലി ആ ഇത് വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പടമാണ് ഒരു ലേസിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ആ ലേസിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് കുറേ നാളത്തേക്ക് ഈ ഡ്രൈനസ് ആയിട്ട് ഓടി നടന്നു അവസാനം കൃഷ്ണമണിയുടെ മേളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുത്തുകളുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഒരു പടമാണ് അടുത്ത പടം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആ കണ്ണുനീര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ണുനീര് എവിടെയെങ്കിലും ഒഴുകി പോകണ്ട അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ ടാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്യുവേജ് ഉണ്ടാവും ആ വഴി പോകും ആ സെയിം സ്യുവേജ് സിസ്റ്റം നല്ല കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം തീരെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള വെള്ളം നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ പോളയുടെ മേളിലും താഴെ ആയിട്ട് രണ്ട് ഓട്ടകളുണ്ട് ആ വഴിയാണ് വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓട്ടകളുടെ അകത്ത് ഒരു കോട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ലേസർ കയറ്റിയിട്ട് ആ അതായപ്പോൾ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പടമാണത് ആ താഴെ കാണുന്ന ആണ് ഓട്ട ആ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു വെള്ള റിങ് കാണുന്നതാണ് അതാണ് ഓട്ട അത് നമ്മൾ കരിച്ച് കളയും ഇത് സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ ജോലിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് വിടും അല്ലെങ്കിൽ ലേസർ വിടും എന്നിട്ട് അതങ്ങ് അടയ്ക്കും മേളിലും താഴെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ സുവേജ് ബാത്റൂമിൽ സുവേജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ടാപ്പ് കുറച്ചെങ്കിലും വെള്ളം വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്കിലും സേവ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ണ് മോയിസ്നെസ് നമ്മൾ കംഫർട്ട് ലെവൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ ഉള്ള പ്രൊസീജിയർ അതിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പം ചില പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസിന് ഇവിടെ പോകുന്ന നരമ്പിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചിമ്മാനുള്ള എക്സ്ക്യൂസ് ചിമ്മാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പോകും അപ്പോൾ അവന് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മേളിലും താഴത്തേയും പോകാം മുറിച്ചിട്ട് കൂട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ കുറച്ച് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവാപ്പറേഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്നു വെച്ചാൽ ഏരിയ കുറയല്ലേ എന്നിട്ട് അത് അങ്ങ് തുന്നി പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി ഈ സിംറ്റംസ് കുറേയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃഷ്ണമണിനെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഇതൊരു ഇങ്ങനൊരു സർജറിക്ക് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എത്ര തവണ എത്ര ദിവസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിലോട്ട് മടങ്ങി വരാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അതിന് പങ്ക്ടൽ ഒക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കരീച്ച് കളയുന്നത് അതൊരു ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് പ്രൊസീജിയറാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ പ്രൊസീജർ നേരിട്ട് നേരെ ഒരു റെസ്റ്റും ഇല്ലാതെ സെയിം ഡേ തന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും മറ്റേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ടാർസോറഫി എന്നാണ് സെക്കൻഡ് പ്രൊസീജിയറുടെ പേര് ഈ പോള കൂട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കുന്നത് അത് കുറേ കൂടി സീരിയസ് പേഷ്യൻസിനാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി സ്ട്രോക്കുള്ള പേഷ്യൻറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവർ ഇൻഡിസ്പോസ്ഡ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓബിയസ്ലി ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് നോർമൽ
ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പേര് പറഞ്ഞോളൂ ആ എന്റെ പേര് ഗോപി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ സിംറ്റംസ് ഈ ഇത് സിംറ്റംസ് തുടങ്ങിട്ട് എത്ര നാളായി ഇപ്പം ആ സിംറ്റംസ് തുടങ്ങിട്ട് ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഓയിൻമെന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓയിൻമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോ നാട്ടില് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ എവിടുത്തെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലും ചെയ്യാം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഔട്ട് പേഷ്യന്റിൽ പത്ത് മിനിറ്റത്തെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഗ്രേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഡോക്ടേഴ്സിൽ അതിനെ പറ്റി ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ഡോക്ടർ എവിടെയാണ് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഡോക്ടർ മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലാണ് മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ആ ഓക്കേ 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 താങ്ക്യൂ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ആ ഓക്കേ ഓക്കേ താങ്ക്യൂ വെരി താങ്ക്സ് വെരി മച്ച് താങ്ക്യൂ ഡോക്ടർ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയം ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടറിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിനു വേണ്ടി അവരുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനെ ഡോക്ടർ കണ്ടെത്തിയാൽ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഐ എന്താണെന്നും എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഡ്രൈ ഐ ഉണ്ടാവുന്നതും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സെൽഫ് റെമഡീസ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിദഗ്ധമായി തന്നെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു ഡോക്ടറുമായി കാണുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം